ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തമിഴ്നാടൻ സ്റ്റൈല് ചമ്മന്തിപ്പൊടിയാണ് ഇഡലി മുളകാപ്പൊടി ഇഡ്ലി ദോശ ചോറ് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അരക്കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് മുക്കാ കപ്പ് ഉഴുന്ന് ഒരു പത്ത് വറ്റൽമുളക് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില നല്ല ജീരകം രണ്ട് പിഞ്ച് ഉലുവ ഒരു പിഞ്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലി നാല് വെളുത്തുള്ളി കാ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആദ്യം എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽക്ക് മുക്കാ കപ്പ് ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞതാണ് അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക കടിക്കാൻ പറ്റണ ഒരു പരുവം വരെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അടുത്തത് കടലപ്പരിപ്പാണ് അതും നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചതാണ് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞതാണ് അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു വിധം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽക്ക് ജീരകം ഉലുവ മല്ലി അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കും കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വറ്റൽമുളകാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ സൈസ് മുളകാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ടെണ്ണം ഒക്കെ എടുത്താൽ മതി ഇനി അതിൽക്കൊരു നാല് വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്ന് മുളക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു പിടി കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് കഴുകിയതാണ് അതിൽക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി വറുത്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചൂട് അറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുപൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിപ്പൊടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ എടുത്തു വെച്ചാൽ എത്ര ദിവസം വരെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്നോളും ഇത് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് ചമ്മന്തിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണ ഈ ചമ്മന്തിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്ര